ओके आज के अमरा जी कारण है वीडियो पे शुरू करना आह शिता हलो आमी आज के एक टी एप्लीकेशन स्टैटिकल सॉफ्टवेयर ने पता बोल बो शिता होते हैं स्मार्ट पीएलएस अपने खान देखते बच्चन स्मार्ट पीएलएस फर्शन फोर इतना शुले अनेक दिन थोड़ी किचु डिसिप्लिने वाइडली बाहर हो जाते जमान मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट साइंस इवन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड जे सब्जेक्ट कुल्लो आते हैं शेगलों ते स्मार्ट पीएलएस वाइडली बाहर हुए आज चे ये बंग इनफॉरमेशन सिस्टम में बिहेवियरल रिसर्चर ज़्यादा कुछ इंतज़ार बाहर करे आज चे तो इतार आगे वर्शन तो चिलो स्मार्ट स्मार्ट पीएलएस जोखों थ्री थे के वर्शन पे शुरू होए तो खों थे के टा प्रेड वर्शन हो जाए एवं वातो माने स्मार्ट पीएलएस है फोर वर्शन टा अवेलेबल आते हैं एवं फोर वर्शन टा अनेक बेशी फीचर अनेक बेशी यूजर फ्रेंडली कंपेयर्ड टू स्मार्ट पीएलएस टू एंड थ्री वर्शन पर अपना देखती बच्चें here, um, University of South Alabama professor, on a netrite at a group a smart PLS development, even that decimation by extension a catch code sen, even it a widely um, popular, particularly smart PLS could be jury, Jokon Apner on a gulu variable near deal code the hot sen. Smart PLS name Raki Kori. स्मार्ट पीएलएस नहीं है नॉर्मली आम्रा जी आम्रा रिग्रेशन एंड एनालिसिस को लोगोरी पार्टिकुलरली पाथ मॉडलिंग शे काज को लाम्रा कोट्टे थाकी पर स्मार्ट पीएलएस एर ए एप्लिकेशन टा उन्नो एप्लिकेशन दियो कोड़ा शाम भाव जब हम पार्टिकुलर रिग्रेशन एनालिसिस जितने आम्रा स्पेसेस दे कोड़े कोट्टे but the question is like why should we use a smart PLS? Actually, the answer to the question is that we have a series of videos on smart PLS in Bengal, in English available. But the smart PLS, this is not only an application which talks about the data. Basically, smart PLS run on our data and our organization. इबों आम्रा बोले था कि जे स्पेसेस होच्छे फर्स्ट जेनरेशन स्टैटिकल एप्लीकेशन जेकन स्मार्ट पीएलएस के आम्रा सेकंड जेनरेशन एप्लीकेशन बोले था कि कारण इतते ओने कॉम्प्लेक्स मॉडल आम्रा डान करते पड़ी पार्टिकुलरली जरा थ्योरी बिल्डिंग टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग इधर उन्हें काज गुलो कोरे था कारण स्मार्ट पीएलएस से दो तो मॉडल आते हैं एक तो हम बोली मेजरमेंट मॉडल अपने एक तो मॉनर रख बीन मेजरमेंट मॉडल और एक तो हम स्ट्रक्चरल मॉडल तो स्ट्रक्चरल मॉडल टा हमारे मेन टारगेट्स पर स्ट्रक्चरल मॉडल में जावर आगे हमारे मेजरमेंट मॉडल में अनेक लोग आज कोरे जीता है जिस लोग के हम बोले था एवं शे टेस्ट कुलो ना कोले, अमरा जो डिस्ट्रक्चरल मॉडल हैं, जब हम अमरा स्पेसेस से डायरेक्टली मॉडल रन कोडी, शे ता अनेक समय आश्वले सीडो रिजल्ट आए, कारण होते देखा आते जे अपना आइटम्स ताई अथवा जे वैरिएबल ने अपनी काज करते हैं, शे ताई वैलिड ना अथवा रियेबल ना, पर अपनी डायरेक्टली � I mean, error prone hote paare. Chabon, aapni ikhani akta chotta udharan ditshi. Ikhani akta kintu complex model aapna dekhte patshen. Ikhani akta just dhe rakha hoye chhe. Shadharan ta aamra kii kori? Dependent variable e shathe independent variable e aamra linkage khoji. To ehi variable ta right hand side e jeta dekhchen. Eta dharen dependent variable. Aar left hand side e jeta variable gula dekhchen. Sheta ke bolo hai independent variable. अमरा जोखों स्पेसेस यूज़ कोरी नॉर्मली अमरा ए डायरेक्ट रिलेशनशिप को लोग के देखे था कि जो एक टेंडेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के की हवे मिजाल कोट से 
বাট একটু দেখেন আমি যদি চিন্তা করে দেখি তাহলে এটাও কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এটাও ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এইটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কিন্তু বিকজ এই ভ্যারিয়েবলটা এই ভ্যারিয়েবলটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে আবার এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবলটাকে এই ভ্যারিয়েবলটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে সো শুধুমাত্র যদি আমি এইটুক ভ্যারিয়েবলকে কনসিডার করি তাহলে আমি বলবো এইটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আর এখানে যে বক্সগুলো দেখছেন এগুলোকে বলা হয় আইটেমস আইটেম মানে আমরা যখন একটা ভ্যারিয়েবল মেজার করি পার্টিকুলারলি আমরা বলে থাকি ল্যাথেন ভ্যারিয়েবল এখন ল্যাথেন ভ্যারিয়েবলের ডেফিনেশন হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবলগুলো আমরা ডাইরেক্টলি মেজার করতে পারি না যেগুলোর জন্য আমাকে কিছু আইটেম বা কোশ্চিন ব্যবহার করতে হয় কোশ্চিনিয়ার ব্যবহার করতে হয় সেগুলোকে আমরা ল্যাথেন ভ্যারিয়েবল অথবা কনস্ট্রাক্ট বলে থাকি যেমন ভ্যারিয়েবল যদি আমি বলি এজ আমি যদি বলি হোয়াট ইজ ইউর এজ রেসপন্ডেন্ট অ্যান্সার করলো হিজ এজ ইজ টোয়েন্টি দ্যাটস এ ভ্যারিয়েবল এডুকেশনাল লেভেল সে বললো প্রাইমারি এডুকেশন আর হি কমপ্লিট এ প্রাইমারি এডুকেশন দ্যাটস এ ভ্যারিয়েবল বাট আমি যদি কোশ্চেন করি কোনো একটা পার্টিকুলার টপিক্সের ধরেন হোয়াট অ্যাবাউট ইউর অ্যাটিটিউডস টুয়ার্ডস ইন্টারনেটস তো আমরা যখন এভাবে কোশ্চেন করি আমরা এই কোশ্চেনটাকে বিভিন্নভাবে করে থাকি আমরা বলে থাকি যে স্টুডেন্টদের রেসপন্ডেন্টকে ডি ইউ লাইক অথবা একটা স্কেল আমরা ইউজ করি তাই না লিকার্ড স্কেল আমরা ইউজ করি স্ট্রংলি অ্যাগ্রি ডিজ্যাগ্রি সেখানে দুই তিনটা কোশ্চিন থাকে হ্যাঁ তো যখন আমরা এই ধরকম দুই তিনটা কোশ্চিন করি সেগুলোকে আমরা কোশ্চিন বলি এখানে আমরা বলবো আইটেম সো এগুলো হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটার আইটেমগুলো যেমন আই লাইক ইন্টারনেট আই লাভ ইন্টারনেট ওয়ান্স আই প্লে উইথ দ্য ইন্টারনেট আই লস মাই টাইম সামথিং লাইক দ্যাট লাইক তিনটে চারটা আমরা কোশ্চেন করে থাকি এগুলোকে বলা হয় আইটেম আর এই ভ্যারিয়েবলটা লাইক পার্সিভ কোয়ালিটি আমি দেখতেই পাচ্ছি এটা হচ্ছে তার কনস্ট্রাক্ট বা ল্যাটিন ভ্যারিয়েবলটা ছিল আর এখানে ষাটটা কোশ্চেন করা হয়েছে এই ভ্যারিয়েবলটা মেজার করার জন্য কারণ আমি ডিরেক্টলি পার্সিভ কোয়ালিটি মেজার করতে পারি না কাস্টমার এক্সপেকটেশন আমি ডাইরেক্টলি একটা কোশ্চেনে মেজার করতে পারি না যদিও আপনারা কিছু রিসার্চ দেখবেন ইকোনোমিট্রিকে ব্যবহার করা হয় তারা ডামি ভ্যারিয়েবল ইউজ করে তারা বলে যে অ্যাডিটিউড ইয়েস ওয়ান আদারওয়াইজ জিরো অথবা অ্যাডিটিউড নো জিরো আদারওয়াইজ ওয়ান সেরকম পার্সিভ কোয়ালিটি ইয়েস ওয়ান আদারওয়াইজ জিরো সো তারা ডামি ভ্যারিয়েবল ইউজ করে আসলে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন বিভিন্নভাবে তার ভ্যারিয়েবলকে মেজার করে বাট সেটা আর একটা ডিবেট সেটা আমি আর একটা আর একদিন বলবো আজকে আমার মেইন ইস্যুজ হচ্ছে স্মার্ট পিএলএস তো এখানে যে কিছু ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন আমি কিন্তু যদি একটু আমার মডেলটা এক্সটেন্ড করি আমি কিন্তু বলতে পারি যে আমার এই মডেলের এইটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আমি কিন্তু বলতে পারি আসলে এই মডেলের ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এটা ওকে বাট এইটুক আমরা বাদ রাখি আমরা বলি যে এইটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল তাহলে এই ভ্যারিয়েবলটা কি এই ভ্যারিয়েবলটা আমরা তখন বলি মেডিয়েটর ভ্যারিয়েবল আমি লিখে দিচ্ছি এখানে এই ভ্যারিয়েটাকে আমি বলি মেডিয়েটর ভ্যারিয়েবল বিকজ আপনার দেখেন এই ভ্যারিয়েবলটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা ডিরেক্টলি এই ভ্যারিয়েবলটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে আবার এই ভ্যারিয়েবলটা এই ভ্যারিয়েবলটা ইনফ্লুয়েন্স করছে এবং এইটা এই ভ্যারিয়েবলকে ইনফ্লুয়েন্স করছে মানে হচ্ছে কিছুটা ভ্যারিয়েন্স এই দুইটা ভ্যারিয়েবল ডাইরেক্টলি করছে এবং এই ভ্যারিয়েবলের থ্রুতে ইনডাইরেক্টলি করছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলে থাকি যে এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের জন্য এইটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল বাট এই ভ্যারিয়েবলটাকে যখন আমি ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে ট্রিট করব তখন এইটা হবে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল প্লাস এই ভ্যারিয়েবলের কিছু ভ্যারিয়েশন এই দুটো ভ্যারিয়েবলের ভ্যারিয়েশন এই ভ্যারিয়েবলের থ্রুতে হচ্ছে এই জন্য এটাকে আমরা বলবো মেডিয়েটর ভ্যারিয়েবল তো আমরা এখানে শিখে গেলাম আমাদের আমাদের কিন্তু ভ্যারিয়েবল তাহলে দুটো না ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট না আমাদের কিন্তু মেডিয়েটর ভ্যারিয়েবল আছে এই ভ্যারিয়েবলটা এক্সটার্নালি দেখছেন ডিরেক্টলি এই ভ্যারিয়েবলটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে তো এটাকেও কিন্তু আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে পারবো এই মডেলে আমাদের কিন্তু কোনো মডারেটার ভ্যারিয়েবল নাই হ্যাঁ মডারেটার ভ্যারিয়েবল নাই মডারেটার ভ্যারিয়েবল হচ্ছে আর এক ধরনের ভ্যারিয়েবল যে ভ্যারিয়েবলটা এই ভ্যারিয়েবল দুটোর বা যে কোনো ভ্যারিয়েবল দুটোর রিলেশনশিপকে সে ইম্প্যাক্ট করে থাকে সাপোজ এই দুটো ভ্যারিয়েবল রিলেশনশিপ হচ্ছে পজিটিভ যখন এই ভ্যারিয়েবলটা আমি এখানে উপস্থিত থাকবে তখন এই ভ্যারিয়েবলটা সাইন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে অথবা তাদের রিলেশনশিপের যে স্ট্রেংথ সেটা চেঞ্জ হতে পারে 
সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ভ্যারিয়েবলকে আমরা বলে থাকি মডারেটর ভ্যারিয়েবল বাট এই ক্ষেত্রে আমরা কোনো মডারেটর ভ্যারিয়েবল দেখছি না এবং আর এক ধরনের ভ্যারিয়েবল আমরা দেখি সেটাকে বলা হয় কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল সো কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল মানে হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল যে ভ্যারিয়েবলটার আমরা কন্ট্রোল রাখছি যাতে সেই ভ্যারিয়েবলটা কন্ট্রোল করলে অন্য ভ্যারিয়েবলের রিলেশনশিপ কি হয় সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি তো সেটা হয় কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল সো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এখানে আমরা অনেকগুলো ভ্যারিয়েবলের টাইপের ভ্যারিয়েবল নিয়ে কথা বলছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল মেডিয়েটর ভ্যারিয়েবল মডারেটর ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল ইভেন এই মডেলটা থিওরিটিক্যালি ইট ইস কাম ফ্রম দ্য থিউ ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা আসলে একজন যে কাজ করছে সে কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো ড্র করতে পারে না ডেফিনেট একটা থিওরিটিক্যাল আর্গুমেন্ট দিয়ে আমরা হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট করি রিভিউ অফ লিটারেচারের মাধ্যমে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা মডেলগুলো ডেভেলপ করি ইট দিস ইজ এ কনসেপচুয়াল মডেলিং অফ এ রিসার্চ এবং তারপরে সেই মডেলগুলো আমরা হচ্ছে ডেটা দিয়ে অ্যানালাইসিস করে দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের হাইপোথিসিসগুলো রাইট কি না এখন এই ধরনের কমপ্লেক্স মডেল যেখানে মেডিয়েটর মডারেটর এবং অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল আছে তার সাথে সাথে প্রতিটা ভ্যারিয়েবলের আলাদাভাবে তাদের আইটেম আছে এই ধরনের মডেলগুলো আসলে এসপিএসএস দিয়ে করা যায় না কারণ এসপিএসএস ডাইরেক্ট ভ্যারিয়েবল দিয়ে করে থাকে এবং সেজন্যই আমরা মডারেটর ভ্যারিয়েবল এসপিএসএ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন ভ্যারিয়েবল তৈরি করি এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লিকেশান করে বাট মেডিয়েটর ভ্যারিয়েবলগুলো আমরা আলাদাভাবে করতে পারব না কারণ যখন মডেলটা রান করা হয় এখানে মডেল রান করা হয় আমরা বলি বুস্ট স্ট্রাপিং আমরা দেখাব তখন সবগুলো ভ্যারিয়েবলের অথবা ল্যাটেন ভ্যারিয়েবলের অথবা কনস্ট্রাকের যে ইনডাইরেক্ট এবং ডাইরেক্ট ইফেক্ট আছে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে একত্রে কনসিডার করা হয় এবং সেইভাবে রেজাল্টটা অথবা আর স্কোয়ার অথবা ভ্যারিয়েশন ভ্যারিয়েন্স এক্সপ্লেনেশনটা আসে এবং এই জন্যই কিন্তু আমাদের ল্যাটেন ভ্যারিয়েবল আই মিন স্মার্ট পিএলএস দরকার তো আমি এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আমি আমার নেক্সট ভিডিওটাতে আমি কিভাবে ডেটা ইনপুট করতে হয় ল্যাটেন আই মিন স্মার্ট পিএলএসে ইভেন কিভাবে অ্যানালিসিস করতে হয় সেটা দেখাবো ধন্যবাদ